Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. <laughs> <laughs> Hey Horror Freaks und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut, mir geht es ebenfalls gut. Herzlich willkommen zu einer neuen und lang ersehnten Folge von Creepy. Ich freue mich so krass, endlich wieder ein Creepy Video aufzunehmen, denn wir haben jetzt lange Zeit nur gezockt, das heißt... Wir haben als letztes ein Evil Existence zu Ende gespielt, was schon ein paar Folgen hatte. Und ähm, ich möchte jetzt mit euch zusammen auf ein Video reagieren von Mo Saji. Ihr wisst, ich bin ja ein großer Fan von seinen Horrorvideos und ähm, deswegen möchte ich gerne mit euch darauf reagieren. Ich habe nämlich ein Video von ihm ähm, die ganze Zeit schon in meiner Bibliothek, ähm, was schon am Wochen dort verweilt. Ich wollte es nie alleine gucken, ich wollte immer äh, mit euch drauf reagieren. Gut, insgeheim gucke ich doch schon alleine. Ja, ja aber, aber es ist familiär, wir gucken zusammen, Mann. Und dieses Video ist ein Bloody Mary Video. Ähm, es soll sehr creepy sein, deswegen. Und es geht halt auch ein bisschen länger, deswegen. Schnappt euch was zu essen, zu trinken, was auch immer. Schnappt euch euren besten Freund, eure Freundin, eure heimliche Affäre, <lacht> keine Ahnung. Und äh, schaut mit mir zusammen dieses Video. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt. Video, auf was wir reagieren, heißt Morning Bloody Mary in a Mirror Gone Wrong. Und ihr wisst, wenn da Gone Wrong hintersteht, dann wird das immer richtig gut. Das ist burning, there's some pain in my chest right now. Lights off and we're gonna call out Bloody Mary. Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ah, what? I'm Mo Sargi. I travel the world to seek out haunted and abandoned places to document the unknown. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Okay. Demons and haunted men. Yeah. Yeah. What boy? Little, little. little. So guys, I'm Osarji. Welcome back to another late night adventure. Today, I am taking you guys to this house. It's called the Poltergeist House. Boah, wenn ich den schon sehe, ne? Ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Weil ich... Sag mal... Egal, ob die Videos fake sind oder nicht, er hat's einfach drauf, wenn es darum geht, jemanden richtig krasse Gänsehaut zu verschaffen. Das ist, weil die Leute, die in diesem Haus gelebt haben, haben alle gesagt, dass dieses Haus einen Poltergeist in hat, was ist, warum niemand ever actually stayed in diesem Haus für eine lange Zeit hat. Und dann wurde es became destroyed und abandoned. Now, today we're going to walk through the woods to get to this place. I have my friend Omar with me, his link is going to be down below. But before we get on with this video, I need you guys to do me a big solid favor. I want you guys to go and subscribe to my wife's new YouTube channel. My wife Shadia has just started up a new YouTube channel and if you guys want to subscribe to her girly content, you guys can go and click the link down in the comments mm -hmm. below. Natürlich. Um, I'm going to be a forest to get to an abandoned house. My friend Omar is just up ahead. Omar aka Lamar and uh, he's been to this house before. We just got to walk down this path to get to it, I guess. All right, we got Lamar coming out of a ditch over here. So we're going to have to walk through this forest, I guess. So the story is what? like. So Actual poltergeist in this people place? People have conjured up like Ouija, or done Ouija and conjured up spirits through seances and it actually never came through the forest before, so this is different. Alright, so <laughs> this is cool. I like going through forests late, late at night time. You never know what you encounter, what you find. Oh wow, it got really dark out of nowhere. Also, real talk. By... Oh. Wenn ich... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, mir fängt gerade die Worte. Wenn ich schon ein langes Stück durch einen dunklen Wald laufen müsste, ich wäre schon längst umgekehrt. Ich bin so eine richtige Schissbuchse, wirklich. Also, oh Gott, auch wenn das alles fake sein sollte, trotzdem Respekt. Mo hat fette Eier. Ich hätte es echt niemals gerissen. Real talk. I think I see it. I think I see it. <lacht> wow. Creepy ass place, you guys. I know they're super tall. All right, guys, we made it to the house. We're gonna get on over there through this little ditch. Oh, das sieht schon so gruselig aus, ey. I'm really nervous about this. I haven't done a haunted video since the asylum, since it, it, it all went wrong at that asylum. And I'm kind of terrified to go back in. All right, you guys, we finally made it to the Poltergeist house. And uh, wenn es schon Poltergeist Haus heißt, ey, warum geht man da rein? This is interesting. I haven't been out to an abandoned spot since 
that incident at the asylum and uh, it's been a while since we filmed that one by the way we filmed that a, a while ago and I've just been kind of taking a break from the haunted because of my mental state of what happened that last time oh, oh. moving over there oh it's just the wind oh my god that freaked me out so i am starting off ganz kurz wisst ihr was aber eigentlich immer richtig witzig ist bei mo ist es so gefühlt ist jedes einzelne haus was verlassen ist und wo er sich befindet dort spukt das irgendwie komischerweise immer das ist richtig witzig so weil man denkt sich so boah alter endlich mal ein video einfach nur mit einem Sp angeblichen Spukhaus oder verlassenen Haus. Da wird schon nichts passieren. Boom, Mo ist da. Schon treiben die Geister ihr Unwesen. Look at this, you guys. I guess it had like a whole nightclub setup going on down here. Well, that's creepy. Bei uns da ist das Partykeller. Because of the stories that have come out of this place. Oh, yeah. So as I told you before, many families that have stayed in this place have had to flee it because of a poltergeist. And I, I do not like the idea of a poltergeist, especially because when I was a kid, I was like kind of traumatized by the whole poltergeist movie, the original one. It was too scary oh, yeah. for me when I was a kid. Oh, yeah. <laughs> and it kind of like traumatized me growing up. Wow, pretty cool. So this is the basement. Let's go and see what's upstairs. I have to kind of crouch down here. A pretty interesting basement. What does it say on the walls there? Watch. <gasps> God damn it, it's that freaking plastic again. Every window is boarded up in this house, which is crazy. Somehow, wind is still getting in. All right, let's go through here. What's in here? Look at this, you guys. Is it gonna hold old bicycle over here? The smart cycle. Wow. That thing is ancient. Really, really old. So I am going to mal... here as well, because... Ich hege jedes Mal richtig Schiss, wenn die Musik aufhört zu spielen, weil jedes Mal, wenn die Musik aufhört zu spielen, dann denkt man, boah, jetzt passiert irgendwas Krasses. I think it probably just sunk. Look at this, there's a boot over here. Oh, creepy. Kind of having anxiety being in here, um, especially what happened the other day. The last video I posted, and the whole reason why I haven't been posting in the last like four or five days, is because of that video that we filmed um, at the asylum. I was attacked. I felt like something was ripping my insides. I'm gonna put a replay of that right here. Oh, Junge, bitte. Oh, komm, ich hab grad, ich, ich schwöre, ich hab gerade gegessen. And, uh, I, I don't know. Like, it was definitely something demonic, something very evil. I actually had nightmares the following night when I went home. Um, I don't, I don't think I'd ever go back there again, to be honest. It was really, really dangerous. There's something very evil in that place. And I'm kind of having anxiety just being in this place now because I know this is not an asylum. This is a house in the middle of the woods, but it is reminding me of that place. Let's go. Noch besser. Es ist nicht nur ein Haus, wo es angeblichen Portergeist geben soll, sondern das Haus ist auch irgendwo mitten im Wald. Das ist schon so ein zweiter Punkt, wo ich sagen würde, uh uh, da gehe ich niemals hin. So, das, das ist auch so, auch wenn man das, wie gesagt, faked oder so, die Videos, ne? Ich finde es ja schon krass, dass man sich überhaupt zu so einem Ort begibt, so. Weil ich denke mir jedes Mal so, nicht, dass da irgendwas Böses oder so ist, sondern was ist so, wenn da so Obdachlose sind oder so, ähm, die dich dann angreifen oder so. Also nichts gegen Obdachlose, aber es gibt ja Obdachlose, die fühlen sich dann, ähm, ja, ich sag, das ist mal so ihr Zuhause und die fühlen sich dann halt bedroht und wehren sich dann dementsprechend so. Und das denke ich mir jedes Mal so, weil das wäre schon krass. Wenn auf einer, auf einmal so ein, so ein Mensch da dich anspringt aus irgendeiner dunklen Ecke. Hey. I haven't gone up there yet because the entrance is like straight from the basement. Let's go up there and see what's there. Oh, tight squeeze. Oh. This is creepy. What is this? Like I said, every window is boarded up of this place. And apparently the old owners did that because they didn't want what was in here to get out. Apparently this place is really haunted by some poltergeists. Überleg mal, wie heftig ist das? So dass ich, ich finde generell, wie lange sich Geschichten halten von so Häusern, ne? Finde ich generell immer sehr interessant so. Aber einfach diese Tatsache, dass so vor weiß ich wie viel Jahren noch eine Familie gewohnt hat und die einfach die Fenster verbarrikadiert haben, damit das Böse, was in dem Haus lebt, nicht in die Außenwelt gelangt. 
Also ich kann das eigentlich nur andersrum, dass man sagt so, ja Hauptsache der Scheiß ist raus, soll da weiß nicht mein Nachbarn heimsuchen und in den Arsch beißen, aber mich in Ruhe lassen. Also so ein Mensch wäre tatsächlich ich. Ich bin so ein richtiger Arschnachbar. Ich würde den wünschen, dass lieber die heimgesucht werden als ich. Das sieht wirklich intimidierend und evil. Ich habe einen kleinen Chill-Spot hier, den jemand hat getaggt. Ich werde meinen Backpack right over here, weil ich hate carrying weight. Look at this, you guys. This is pretty cool. Really old school kitchen. Huh, there's a fake axe right there. Whoa. Damn. This place looks terrifying, you guys. Unreal. So, this is an old room that's completely deteriorating. And I, I'm pretty sure this place is set to be torn down any, literally any minute now. We've got a bedroom over here. Or sorry, a bathroom. See, see what I mean, guys? I'm like way off my game because I'm so like, terrified right now. Like, I really am. <laughs> and I'm here alone. Omar's upstairs. And it just, it makes my anxiety go away. Er bricht halt jedes Mal alle Horrorfilmregeln, ne? Also, real talk. Geh niemals alleine. Geh immer mit einer Gruppe zusammen. Tut er nicht. Äh, provoziere keine Geister, denn das könnte dich dein Leben kosten. Tut er schon. So, wisst ihr, was ich meine? Der hat safe Cojones aus Stahl, echt. Oh. Stand die Tür okay, gerade auch schon? Ah, ne, da. Von da kam er, oder? I heard something coming from over here. Bro, das Haus ist alt. Das kann alles sein. Ja klar, Hauptsache den EMF-Detektor wieder auspacken hier. If you guys spot anything, make sure let me know in the comments below or discuss it with each other down below. I don't see anything over here. Nothing on the K2 meter. Not yet, at least. Look at this. There's like a mattress over here in the closet. Not sure why. Ich sage ja, sowas ist eigentlich meistens immer ein Zeichen, dass irgendwelche Obdachlosen sein können. So, deswegen habe ich immer übelst Respekt vor solchen Sachen. Weil ich weiß einmal, dass ich ähm, mit dem lieben Crazer ähm, in Ling, in, ähm, auch in so einem verlassenen Haus war. Und auf einmal, also wir waren alleine, so wir waren noch mit mehreren Leuten dabei, äh, mit Leuten unterwegs. Und plötzlich haben wir aber gehört, wie mehrere Leute ins Haus kamen. Und das waren wohl Obdachlose. Und die sind so schnell rausgerannt, weil wir nicht wussten, sind die eine Bedrohung oder nicht. Aber natürlich, wenn sie dort ähm, sag mal Unterschlupf finden, fühlen die sich natürlich bedroht. Würde ich glaube ich auch in dieser Situation. Deswegen, wir sind gerannt des Todes. In the back of my head, man, like I just felt a presence in the background. So I, I was in the other living room just over there, and I heard like a weird growl. A growl? Yeah, and I thought it was you, but you were in this room here. That, look at this room, it's so blue. Ich wollte gerade sagen, die Raumfarbe ist so hässlich. I wonder if the people that tagged it did that, like. Like, color wow. the whole wall. <laughs> you think they colored the whole wall? No, look at that door back there. Pretty interesting. Oh, fuck. What the fuck? Boah, bei mir hat sich gerade alles zusammengezogen. Hallo? Ich bin so scared because of what happened. Like the last time we filmed was at the asylum and I was telling him the reason why I haven't been out filming is because of what happened to me at the asylum. I know. It's crazy. It's been a few days. What did that? Oh, das Ding ist, da ist der Spiegel. Und ich glaube, da machen die auch das Bloody Mary Ritual, oder? Can you make something else move? Dude, we just got in here. Like, <laughs> this is oh. terrifying. I know it felt so many here, man. Who's around us? We hear there's a poltergeist in here. So what's this official story? Like, actual families ran out of this place? So, from what someone actually messaged me, told me to come here, okay? This was like a year ago. Someone okay. told me to come here saying that families legit have lived here. And moved out because the spirits were really weird and, and like done really weird things in here. People have also done a Ouija 
Oh, yeah, it's people have done rituals in here for sure. I mean, this place is tagged. You know that people come in here and they do graffiti and rituals and all that shit. I've been here like several times, man. Oh. Holy, shit. Holy shit. Holy shit. I, I kid you not, dude. I just saw a, a f shadow man right there in the corner. Really? Like, straight up. Oh, when I'm Shadow höre, also Shadow Man, ich habe so eine Gänsehaut, weil das Ding ist, äh, es gibt ja dieses Shadow Man Ritual und ich habe davon so viele Träume, also ohne Scheiß, ich habe bestimmt dreimal hintereinander in der letzten Zeit von diesem Shadow Man Ritual geträumt und ich gehe jedes Mal Gänsehaut. Letztens meine Mutter äh, hat meine Mutter irgendwie auf der Dachterrasse gesagt, ähm, weil ich kam auf die Dachterrasse, boah, ich habe mich voll vor deinem Schatten erschrocken. Und da dachte ich sofort wieder, nein, ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Oh mein Gott, ich bin like. Ist das K2? Huh? Ich habe mein K2, ja, ja. Du bist schon in der Corner. Are you here? Ich werde turn off my light, you guys. Ich würde echt niemals freiwillig mein Licht ausmachen. Ohne Scheiß. If that was you standing here in the corner, that wasn't my shadow, 100% that wasn't me. I seen it, it was like really high too. If that was you, make my K2 spike up to red. Holy moly dude, that, that was so creepy. That was literally standing right there. Ja gut, aber man muss halt auch sagen, ähm, ich denke mal in der Situation ist man halt, also so kenne ich das persönlich, ähm, in der Situation ist man halt voll gehypt, so man hat halt voll die Anspannung, Gänsehaut und so. Man ist bei jedem Geräusch, was man hört, ist man voll empfindlich so. Und ich denke mal, es kann ja auch wirklich sein Schatten gewesen sein, ähm, weil er stand ja halt dort, wo sein Kollege steht und sein Kollege hat ja Licht an. Und ähm, ja, dass durch das Licht und dass er davor, also das Mo davor stand, hat er sich einen Schatten einfach auf die Wand geworfen von seiner Silhouette. Und ähm, ja, kann ja auch deswegen sein. Und er natürlich denkt gar nicht drüber nach und denkt sofort, scheiße, hier ist ein Poltergeist, hier ist ein, das ist ein fucking krasses Geisterhaus. Das muss ein Geist sein. Ähm, ich ich kann es ihm nicht verübeln. Ich glaube, ich würde in der Situation erstmal genauso geschockt sein. I won't let you scare me, whatever you are. I don't like Poltergeist, bro. You know why? Because of that. I don't know if you ever watched the original Poltergeist movie way back in the day. I, when I watched that when I was a kid, I became traumatized yeah. from mirrors, from TV screens at nighttime. Oh ja, yeah. oh ja, ich kenn's, ich kenn's. Ich hatte auch eine Zeit lang richtig Schiss. Also, als ich diesen äh, Film geguckt habe, das war, boah, wie alt war ich da? Da war ich elf. Ähm, ich habe richtig Schiss gehabt. Also, ich hatte wirklich Angst gehabt äh, vor einem Spiegel. So, ich hatte damals so einen ähm, Spiegel an meiner Zimmertür gehabt. Und den habe ich damals wirklich abgehangen und weggeschmissen, weil das war so einer zum Aufkleben. Weil in der Nacht musste ich immer zu dem Spiegel gucken, weil ich Schiss hatte, dass da irgendwas ist oder so. Deswegen habe ich dann irgendwann weggeschmissen. Ähm, ich habe echt so eine richtige Spiegelphobie entwickelt. That's serious, though. No, I know. Like, I seriously think there's a poltergeist in here. Well, let's keep moving, and we're gonna see if we can find other things in here. <gasps> oh, that door just closed. F that. You heard that? That door just closed. Oh, <laughs> that door literally just closed. Oh my God. Hello. Dude, this door. Oh, ich habe eine richtige Gänsehaut. I heard a creak. I didn't see it. I heard it though. Aber das ist richtig krass, weil es kann keiner von denen gewesen sein. Die waren ja schon längst in einem anderen Raum. Und entweder kann es ein Durchzug gewesen sein, okay, oder diese Tür schloss sich wortwörtlich von Geisterhand. Also anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, weil die können es auf jeden Fall nicht gewesen sein, weil die standen ja in diesem Raum. No. Good though. Like it's scary, but it's good. I have an idea. Something's giving us something in here. Who's in here? Maybe we'll do spirit box in here. Yeah. Oh no. I do want to see the rest of the house though. Before. Maybe we'll do that first. 
Dude, that's messed up. Yeah, I'm gonna walk away from this area because oh already shit's going down and my anxiety's going up. Even though Omar's here with me. What a creepy ass couch over there. All right, let's go upstairs and see what what's up there, guys. Hope there's no demons up here. Weird. Scary ass rooms. I think the scare factor is elevated whenever things are like broken and destroyed in places like this. Wow, this house looks way bigger on the outside than it is on the inside. It's actually not that big upstairs. Ich finde halt immer noch feels like it's about to like Also ich ich finde halt immer noch gruselig, so dass einfach die ganzen Fenster verbarrikadiert sind. So, weil, stell dir mal vor, es passiert jetzt was, so, ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt echt rechts überlege und ich glaube, ich würde aus dem Fenster springen, weil ich so, so eine Angst hätte, vielleicht nicht von oben, aber unten, wenn ich noch ein paar Meter weiter zur Tür laufen müsste, ich würde einfach den Ausweg aus dem Fenster nehmen, so. Aber diese Tatsache, dass dort alles ähm, zugemacht ist, einfach nur oder was ist nur, aber wegen einem Poltergeist finde ich echt schon gruselig genug. Feels like it's about to fall apart, to be honest. Okay, guys, I'm not getting anything on the K2 meter up here. But we did have some weird shit happen. Oh, hab ich mir erschrocken. Oh. Which honestly wasn't the wind. It's not windy in here. Oh, What's so in here? Ruhig. Es ist einfach zu ruhig bei sowas. Oh Gott. Talk to us. Ja, schon Schiss. Ja. Yeah. I'm in the master bedroom. The big one. The big one? Yeah, the big black one or brown one. Why? Okay. <laughs> I heard footsteps up here. That's <laughs> probably just me. I know. A place like this can be scary when you're just walking off on your on your own. So we should try the spirit box up here. Yeah. Or downstairs. I think in that one room so that we were in. When we were here, there was footsteps even in the attic. If you look, you can't get in the attic. You have to crawl. What the hell's going on my hand? Sorry to cut you off. Something just like literally just touched my hand. Like Sorry. gently. Like actually like, like if something was like just going like this to you. Whoa. It's weird. Who's You're, in here? You were saying? I just feel like, because last time we had like someone walk up there. Yeah. And when we were down here, someone was up here walking. But if you look in the in the attic, you you have to crawl. Oh, I'm not gonna go in the yeah. attic. Where is it up here? That's my point. Like, who the three would it wouldn't have been a real person because you can't even fit. Up. I mean, I can probably climb. No, oh, get, see, this get is not even stable to climb up on that. Oh, get on the I'm not going up there. Dachböden sind bei mir immer so ein No-Go. Also wirklich, ich finde ja schon. Also ich mache jetzt keinen Spaß. Ich habe tatsächlich oft Schiss, in einem Keller zu gehen. Um, Keller sind doch einfach scheiß gruselig. So, aber ich finde es noch schlimmer, auf einem Dachboden zu gehen. Um, deswegen, ich war zum Beispiel bei meiner Freundin noch nie auf dem Dachboden, würde ich auch niemals. Um, hier auf dem Dachboden war ich, aber dieser Dachboden hier, der hat so viele Fenster bei uns. Da scheint genug Licht rein und so. Aber generell so Dachböden wie der zum Beispiel, wirklich, da grusel ich mich komplett vor. Also, da habe ich mein größten Respekt <lacht> Creepy, creepy old attic. So we could, what we could do is we could go down to that room, yeah, that's and uh, and do a spirit box there. I don't think there, I don't feel anything up here. Like I something touched my hand, but it doesn't feel evil like that downstairs area. You know what I mean? This is different. It's a, it's a different vibe. Okay? Yeah, exactly. It's a different vibe downstairs, and uh, I say we go down there and we do a spirit box. Hopefully, we capture something. I don't know. We might, we might not. You know what I mean? Tell me your name. Oh, just swore at us. Like Something like that, right? Was that you that opened up the door downstairs? Let me know if that was you, because we'll talk to you. What Holy the fuck! Holy fuck! Oh my god, als wenn da. Da ist doch niemals jetzt der Spiegel gebrochen, oder? 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 Let me know if that was you.
Cause we'll talk to you, what the f- what the f- was that? What was that? I don't know. Something might have fallen from that attic. Ich hätte jetzt gedacht, da irgendwie ist der Spiegel ähm, gesplittet oder so. Also, dass, dass da irgendwie ein Riss oder so reingekommen ist. Keine Ahnung, was hat sich nämlich angehört wie eine Scherbe. Who's up there? Was that you? Oh my god, man. It's so eerie and quiet. Dude. I just got a really big, like, negative energy that just hit me. I, you know it's funny you're saying that is I'm feeling like super weak right now like I have no energy to even talk weak. yeah I feel really weak oh like my God. I don't know if it's like effects from what happened to me the other day but yeah, I just don't feel right right now I felt different the moment I stepped in this place. something def definitely f f fell or moved over here could be just something you know there's a lot there's like poop everywhere on that door is that blood? Is that, I didn't notice that last time. I don't think that's blood no no that's not blood that's probably just paint The feather, which is weird. Let's go downstairs and keep trying the dead wave over there. I'm gonna, my, my, I mean, my K2 meter's in hand, so yeah, okay. if it starts spiking, it'll let us know. Don't be a coward. Poultry guys are not. I'm not afraid of you. Maybe a little bit. Oh, God. No, not that much. Oh, God, my heart. Oh. oh, shit. I thought gerade real talk, irgendwas poltert in my zimmer. Es hat sich richtig laut angehört, aber ich glaube, das war im Video. Poltergeist or not, ja. I'm not afraid of you. Maybe a little bit, but you know, not that much. Ich glaube, das war der Sound, als er die Treppe runtergelaufen ist. Und ich habe mich gerade richtig erschrocken. Boah, Mo, Saji, was tust du mit mir, du alter Sack? What if we sang Bloody Mary in front of a mirror? Would that do anything? Oh, no. I've never actually done that. Let's try it out. I'm actually oh, down. I mean, I've done Bloody it. Bloody Mary is so böse. Things have happened in the past. <laughs> Alright, we're in a house that's supposed to have poltergeist in it and we're about to call out to Bloody Mary or is it or Candy Man? Which one's worse? <laughs> oh man. See this is what ends up happening to me. Like I end up doing something stupid like this to piss off a demon or a spirit and I end up getting, you know, hurt. I feel really drained, like I'm not gonna lie, I feel yeah, like my energy is like here, right now. Alright, let's do it. There's a mirror, a perfectly good mirror here. We're gonna sit here in the dark and call out No. Just some type of demonic. Oh, there's two mirrors. That's even better. Let's give a show. All right, let's lights off, and we're gonna call out Bloody Mary. Oh no! Here we go. I know you guys can't see me right now, but uh, we're gonna do it. Three, two, one. Bloody, Bloody, Mary, Bloody, Bloody Mary, Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Is it three times or ten times? Three times. I think it's 10 times, no? Is it 10? Okay. Let's do it 10 times. <laughs> All right, here we go. We're gonna do it oh again. Oh God, I find it's so gruselig. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody, Bloody Mary, Bloody Mary. Oh Bloody shit. Mary, Bloody, 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 Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Whoa, 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 Ist die Mütze runtergefallen? Ich habe Herzstiche. Richtig erschrocken gerade. Was war das zur Hölle? Was war das? 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 Was war Holy shit, bro. Get up, get up, get up, get up. Just take a breather. Take a breather. Oh my god. Take a breather. What the f was that? What on earth was that? Dude, are you f kidding me? Dude, the second we said Bloody Mary, that, that shit happened. So 10 times worked, I guess? Are you okay? I don't know. That was weird and random at the same time. Dude, I'm not even fucking oh. joking, man. That was. Dude, that, that just like brought back trauma from last week. Ich bin gerade richtig schockiert so. Also Real Talk, ich bin richtig schockiert, weil ich habe mich gerade unnormal erschrocken, weil die haben gerade noch so gelacht und so. Da dachte ich so, ach, jetzt gleich wird's witzig und was weiß ich. Und auf einmal, boom. Oh, das ist so gemein. Ich finde halt, Bloody Mary ist irgendwo, es ist eine gruselige Legende so, aber erstmal Real Talk, wer glaubt an den Scheiß so. Ne? Das macht man einfach so aus Spaß und so. Aber das ist krass, weil 
man macht das auch Spaß und dann passiert irgendwas komisches und man, das ist weird. Two. Dude, I felt a third person in, in that. That's what I mean. That's what I mean. So, I guess note to self, yelling bloody Mary to yourself is not a good idea. Hör doch einfach auf diesen Namen jetzt zu sagen, Mann. Dude, come feel the energy in here. I know, I know you're hurt, but come feel the energy in here. Dude, come feel the energy in here. Dude, come feel the. Das war nicht er. Ich dachte, das wäre hier sein Kollege. Dieses. Ah. What? In here. Pay very close attention to the EVP my camera picked up on audio. Okay, dieses. Ah. Dachte ich, kommt von seinem Kollegen, weil er noch Schmerzen hat oder so. Aber das war er gar nicht. Dude, come feel the energy in here. Dude, come feel the energy in here. What did that feel like? Like something grab you? This is complete, complete creepy. That's what I felt when I was in that asylum. You felt that? Too? Yeah, that's literally how it felt. Ich bin gerade scared as fuck wirklich. I just wanted to say, if that was actually blood. <gasps> oh! Oh! That door just closed on its own. That door just closed on its own. Okay. Das ist komplett krank. If that was actually blood. Oh! Aber wie schnell. Wie schnell sich die Tür einfach schließt. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich ein Kritiker wäre und irgendwo bin ich das ein bisschen immer, ne? Ähm, hätte ich gesagt, hätte ich auch mit dem Fuß machen können. So, weil er hat seine, seine Kamera gehabt, sein. I, ähm, äh, äh. EMF-Detektor und hätte mit der mit dem Fuß einfach locker die Tür zuschubsen können, aber ich weiß nicht. Ist aber schon gruselig genug, weil ihr seht, die Tür If geht rasend schnell zu. Oh my god! Oh my god, I'm stuck in here! Please open the door, please open the door! Please open it, please, I need to get out of here! Oh! That shit. That shit. Oh my Digga, god. Verschwindet doch ganz aus dem Haus, wirklich. Ihr macht mich komplett nervös. Oh. There's definitely a poltergeist in here, dude. It's a different energy, though. I know that for a fact. Who the f are you? Dude, this is scary, man. You know what's scaring me the most? Is this K2 is in my hand and nothing is even reading on the K2. Like we're not getting any reading, which is what terrifies me the most. Sometimes poltergeists don't come up on the K2s too, from what I heard. It's how it works, I have no idea. So you're telling me we should get the f out of here? Dude, there's a different entity. Dude, it, it, so where's your, where did you feel that pain? Right here. So look, there's an actual mark on you. There's an actual f***ing mark. No, right there. There's an actual mark right there. It's like white kind of? Yeah. It's like dusty. Dude. Yeah, there's definitely a mark on you. Ja gut, aber Bro, der lag auch auf dem Boden. Der hat sich auf dem Boden gekrümmt. Kann auch sein, dass das irgendwas vom Boden ist. Schmutz oder sieht man ja, wie dreckig der Boden hier ist. Also jetzt lass mal die Kirche im Dorf hier, ne? Bloody Mary in full force right here. Ja, What? Hör auf, diesen Namen zu sagen, Alter. The way, like I'm standing there and I'm filming you. I can see the door on frame, everything. And that door literally just closed. I gotta review that footage. Because something did that. Give me a, I, I, I gotta review that footage. If if that door actually did, if that, like, I'm, I'm, I'm in shock right now because of that in door. Wow. Wow. Okay, I gotta review my footage. Wow, I'm, I'm at a loss of words right now. I just reviewed my footage and that door. Dude, there's no way. I caught that on camera. I literally caught that on camera. That's unreal. That's my cue. I, uh, yo, I still have anxiety from that you asylum. Get I, I have anxiety from that asylum. We have to go back to the woods and get the fuck out of here before something serious happens. There's something. Ooh, okay. Dude. No. Okay, okay. We, we have to go. Something is bad. Okay, I, I'm in. Dude, I, I can't even form a speech right now. 
Literally, some, my chest is hurting. There's some pain in my chest right now. Dude, my camera went hella blurry right now. Okay, let's go. I'm out. I'm out. Just too many, too many negative things right here. I'm out. Sorry, guys. I really just want to apologize to you guys. I know. Oh, like, I'm out of God I got scared and we kind of got the hell out of there, but like, I'm still having a hard time functioning with these haunted places after what happened to us in the asylum. Like, it really was that frightening. Yeah. And that, like, I thought I was gonna die. Like, dude, that was like a different feeling. Yeah, good. Like, the moment mal, I stepped in lieben. there. Ich denke mal, das war das jetzt mit dem Video. Ähm, ich würde es an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ähm, es war mal wieder genauso gruselig wie all seine anderen Videos. Ähm, ich meine, wenn ihr Interesse habt, dann checkt einfach seinen Kanal aus. Wie gesagt, hier sind, weiß ich nicht, wie viele Videos von Mausaji. Ähm, ich habe hier, muss ich gestehen, sehr viele äh, nicht mehr geguckt, ähm, weil ich hatte ja eine Zeit lang sehr wenig am PC gehangen. Aber wie gesagt, hier ist wirklich jedes einzelne Video komplett gruselig. Ich kann es euch echt nur weiterempfehlen. In dem Sinne, meine Lieben, haut rein, macht was draus und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video. Ciao, Leute.